ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി മുരിങ്ങക്ക പീരിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കായ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെക്കാം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ സാമ്പാർ വെക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിയിൽ വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന റെസിപ്പി അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പൾപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു പീര വെക്കല് പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം വേണം കുറെ മുരിങ്ങക്കായും വേണം അതൊക്കെ കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കായ ഒരു മൂന്ന് നാല് മുരിങ്ങക്കായ ഉള്ളു അപ്പൊ സാമ്പാറും അവിയിലും അല്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ നുറുക്കി വെച്ചും ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിൽ നുറുക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു പീര വെക്കാം അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടായ പാത്രമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കടുക് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ അപ്പൊ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി വേപ്പില ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് സവാള ഒരു ഒന്നര സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടുത്ത കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനൊരു മണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ പച്ച സവാളയ്ക്ക് ഒരു മണം ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും അരിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാനൊരു നാല് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളു ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് അരിഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് പായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി മുരിഞ്ഞക്കായി എടുത്തിട്ടുള്ളു ഒരു നാല് മുരിഞ്ഞക്കായ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളു അതൊന്ന് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി അതൊരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് അപ്പൊ സാധാരണ അപ്പൊ മസാലയിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മണം വരുമല്ലോ അപ്പൊ മസാലകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മൂക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം വരില്ല അത്രത്തോളം വഴറ്റിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ഇപ്പൊ ഒരു മുറി നാളികേരത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം നാളികേരം ഇപ്പൊ നമ്മള് മീൻ പീരിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നാളികേരം ചേർക്കൂല അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുരിങ്ങക്ക പീര വെക്കേണ്ട അപ്പൊ ഒരു ഇച്ചിരി നാളികേരം കൂടുതൽ വേണം അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്കൊക്കെ വറക്കണ ആ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല ഈ മസാലയില് ഈ നാളികേരം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് പായറ്റുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുരിങ്ങക്കായ ചീമ മുരിങ്ങക്കായ ആണ് കേട്ടോ അത് കാരണം ഇത്ര വലുപ്പത്തിൽ തോന്നുന്ന അല്ലാണ്ട് മൂത്തതൊന്നല്ല അത് പിന്നെ മസാലയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പൊ മുരിങ്ങക്കായയുടെ മേലെ മസാല പൊടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് അതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മുരിങ്ങക്കായ വേവന അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മതി അപ്പൊ അത്രത്തോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അറിയോ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മുരിഞ്ഞക്കായ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും വെള്ളം നമ്മൾ പറ്റിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ട് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായി ഉപ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചാലിച്ചിട്ട് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ മുരിങ്ങക്കായയുടെ
ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റീമിൽ തന്നെ ആ നാളികൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി മുരിങ്ങക്കപ്പീര് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങക്കപ്പീര് റെഡിയായി നിങ്ങൾ മുരിങ്ങക്കായ കുറച്ച് വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സീസൺ ആയി തുടങ്ങിയില്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടുകയാണെ